आज हम कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर एक डिजिटल मार्केटर को आने चाहिए अगर वो लाइफ के अंदर एक बड़ा डिजिटल मार्केटर बनना चाहता है तो सबसे पहला स्किल क्या है सबसे पहला स्किल है मार्केटिंग स्किल मार्केटिंग का उसको बेसिक नो हाउ पता होना चाहिए अब मैं ये नहीं कह रहा कि उसको मार्केटिंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए या फिर उसको पता होना चाहिए भाई गोरिला मार्केटिंग क्या होती है उसको इतना पता होना चाहिए कि भाई टारगेट ऑडियंस क्या होती है अगर एक प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को कौन लेगा बस उसको इतना सा पता होना चाहिए टारगेट ऑडियंस कैसे डिफाइन करी जाती है उसको थोड़ा समझ लेते हैं मान के चलते हैं मेरे को एक घड़ी लेनी है इस घड़ी की कीमत है ढाई लाख रुपए मान के चलते हैं तो ढाई लाख रुपए की घड़ी हर एक बंदा नहीं लेगा कोई एक स्पेसिफिक बंदा लेगा या बंदी लेगी या बंदा लेगा पहले तो ये सोचो ये घड़ी मेंस वॉच है तो मैंस ही लेंगे कौन लेंगे जो ढाई लाख रुपए की घड़ी ले सकते हैं मतलब उनके पास पैसा बहुत सारा होगा तो आपको उसी तरीके से आइडेंटिफाई करना है क्या वो एक स्पेसिफिक जगह का होगा ज्यादा चांसेस ये है कि वो मेट्रो सिटीज के अंदर ही रहता होगा अगर वो इतनी महंगी घड़ी ले रहा तो तो जब मेरे को अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन हो जाएगी तो मुझे आसानी होगी मार्केटिंग करने के अंदर जो एड चलाता है उसको पता होगा गूगल एडवर्ड्स चलाते हो फेसबुक चलाते हो उसमें टारगेटिंग का ऑप्शन आता है अगर आपके मार्केटिंग कंसेप्ट अच्छे हो ना तो आप आराम से टारगेटिंग कर पाओगे बस छोटा सा फायदा यह है मार्केटिंग बेसिक्स का अगला पॉइंट है सेल्स का बेसिक अब सेल्स का बेसिक का मतलब क्या हुआ उसको पता होना चाहिए कि भाई सेल्स पिच क्या होती है किस तरीके से प्रोडक्ट बेचा जाता है मतलब उसको जब भी आपको कोई भी ऐड चलानी है या फिर कुछ भी करना है अल्टीमेटली जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो आपका एम क्या है प्रोडक्ट को बेचना अगर आप प्रोडक्ट को नहीं बेच पा रहे तो आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर नहीं हो है ना अंडर अनलेस अगर आप कुछ प्रोडक्ट को बेच रहे हो तभी आप अच्छे डिजिटल मार्केटर हो तो अगर किसी प्रोडक्ट को बेचना है वो एक सेलिंग टेक्निक है कॉपी राइटिंग का तरीका है अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो ब्लॉग के अंदर किस तरीके से लिखना है कि वो बंदे को पढ़े और उसको पता लगे ओ हो भाई मुझे इस चीज़ की जरूरत है मेरे को लेना चाहिए अगर कोई वीडियो मार्केटिंग कर रहा है तो वीडियो के अंदर किस तरीके से मैसेज पहुंचाया जाए अगर मैं बैनर ऐड कर रहा हूँ तो बैनर के ऊपर ऐसा क्या लिखे कि बंदे को एकदम चुल मचे कि भाई मेरे को प्रोडक्ट लेना है तो छोटी सी एक सीरीज रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि मैं हर बंदे को बार बार करता हूँ मेरी सेल सीरीज है उसको फॉलो करो बहुत कुछ है उसके अंदर मतलब आपको वन ऑन वन वाली आएगी और उसको अपने आप घुमा के डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डाल सकते हो अगर चीज़ को ढंग से समझ जाओगे तो तीसरी चीज़ है भाई डिज़ाइन सेंस डिज़ाइन सेंस या फिर मैं कहूँगा यू आई यू आई का उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए मान के चलते हैं अगर आपने एक गंदी सी फोटो देखी फेसबुक के ऊपर जिसपे एड चल रही है क्या आप क्लिक करोगे कॉपी राइट बहुत अच्छा हो रखा है उस पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है उसके ऊपर सब कुछ और आपके रिलेटेड भी है वो मतलब बंदे ने टारगेटिंग अच्छी करी है और साथ के साथ उसने जो सेल्स पेज मारी है वो बहुत अच्छी मारी है पर जो फोटो है ना उसको फोटो को देख के ही आपको फील नहीं आ रहा है या फिर जो टैक्स लिखा हुआ है बहुत छोटा लिखा हुआ है या कुछ भी ऐसा यू के अंदर यू के अंदर कुछ ना कुछ पंगा है एड की बात छोड़ते हैं वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं वेबसाइट भी सेम ऐसी है वेबसाइट अच्छी नहीं दिखाई दे रही कुछ नहीं कर रहा उसे इंप्रेशन नहीं पड़ता है तो अगर आपको डिजाइन सेंस होती है ना डिजाइन का बेसिक सा आइडिया होता है तो आप आराम से डिजिटल मार्केटिंग कर पाते हो कोई भी एड कैंपेन चलाते हो वेबसाइट बनाते हो फिर कोई भी चीज करते हो तो बंदा बंदा उससे अपील हो पाता है उसको लगता है भाई क्या चीज है तो देखता है खोल के देखता है जाने के लिए कि क्या हो रहा है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सबकी डिजाइन सेंस हो सकता है कि अच्छी ना हो पिंट्रेस डाल लो फोन के अंदर अपनी कैटेगरी रिगार्डिंग उसको सर्च मारते रहो देखते रहो देखते रहो मार्केट के अंदर क्या चल रहा है तो दिमाग खुलेगा नई नई चीजें पता लगेगी चौथा पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी का आइडिया होना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी की कैलकुलेशन पता होनी चाहिए अब इसका लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं मान के चलो एक प्रोडक्ट है जिसको बनाने की कॉस्ट जिसकी बनाने की कीमत मुझे अस्सी रुपए आती है अब अस्सी रुपए का वो प्रोडक्ट मुझे बनाने में पड़ता है और मैं उसको सौ रुपए का मार्केट के अंदर बेचता हूं तो सिंपल सिंपल कैलकुलेशन आती है बीस रुपए का मुझे प्रॉफिट होता है अब बीस रुपए का अगर प्रॉफिट होता है उसी के अंदर मुझे मार्केट करना है अगर मेरी मार्केटिंग कॉस्ट बीस रुपए से ऊपर निकली तो वो प्रोडक्ट लॉस के अंदर मार्केट के अंदर बिक रहा है तो अगर मैं ढंग से प्रॉफिटेबिलिटी अपने क्लाइंट की या फिर अगर मुझे अपनी भी डिजिटल मार्केटिंग करनी है अगर मैं ढंग से प्रॉफिटेबिलिटी पहले से ही निकाल के रखूंगा तो मैं कभी भी लॉस के अंदर नहीं रहूंगा अब सबसे बड़ी डिजिटल मार्केट से प्रॉब्लम क्या आती है वो मार्केट तो कर देता वो एड तो चला देता पर उसको ये नहीं पता कि भाई मुझे कितना खर्चा करना है एक बंदे को कन्वर्ट करने के लिए इससे क्या होता है अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी पता
तो अगर कॉस्ट पर एक्विजिशन मेरे प्रॉफिट से कम है तब तो प्रॉफिटेबल है अगर कॉस्ट पर एक्विजिशन मेरे प्रॉफिट से ऊपर जा रही है तो लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन है बस मुझे उस पर काम नहीं करना अब डिटेल में कभी किसी दिन घुसेंगे सीपीए एक्सपर्ट के ऊपर कि कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या होती है किस तरीके से क्या क्या करा जाता है कभी डिटेल में बनाऊंगा वीडियो उस पर मैं अब भाई आती है बात टूल्स की जो सबके सब उछलते हैं टूल्स के ऊपर भाई मेरे को गूगल एडवर्ड्स चलाना आता है मुझे आर एफ टूल आता है मुझे फोटोशॉप आता है मुझे कोई वीडियो एडिटिंग का टूल आता है ये सारे के सारे टूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना मुझे ऊपर बात करी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टूल्स के लिए आप किसी बंदे को भी हायर कर सकते हो जो काम कर सकता है पर अगर मैं किसी नीच का एक्सपर्ट हूँ अगर मैं एस एक्सपर्ट हूँ तो मुझे आर टूल ये जो बेसिक वाले हैं वो आने चाहिए अगर मैं सोशल मीडिया वाला हूँ तो मुझे सोशल मीडिया के रिगार्डिंग आना चाहिए मेरे को डिज़ाइनिंग सेंस तो मस्त है होनी चाहिए सोशल मीडिया के लिए मुझे कॉपी आनी चाहिए मुझे सब कुछ आना चाहिए अगर वीडियो मैंने आपको बताया वीडियो इज़ द फ्यूचर तो वीडियो अगर फ्यूचर है तो मुझे वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए नहीं आती तो मुझे पता होना चाहिए कहाँ पे क्या कट होते हैं किस तरीके से काम चलता है क्या सिनेमा एंगल्स होते हैं बेसिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वरना मैं वीडियो अगर मैं किसी बंदे को हायर भी करता हूँ तो मैं उसको ढंग से गाइड नहीं कर पाऊँगा कि मुझे चाहिए क्या अब अगले दो पॉइंट हैं जो कि साथ साथ चलते हैं एक है एनालिटिकल स्किल एक है क्रिएटिव स्किल एनालिटिकल स्किल का मतलब क्या हुआ कि मैं जब भी कोई ऐड चलाता हूँ या फिर कुछ भी काम करता हूँ फेसबुक यूज़ करते हो गूगल एडवर्ड्स यूज़ करते हो कोई भी टूल यूज़ करते हो उसके अंदर ऐड के बाद रिपोर्ट आती है एनालिटिकल रिपोर्ट आती है जहाँ पे आपको पता लगता है कि भाई किन लोगों ने क्लिक किया कहाँ पे रहते थे वो क्या क्या हुआ सब कुछ आपको पूरा पूरा डेटा मिल जाता है अब उस डेटा के ऊपर हमको एनालिसिस करना है कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है जो हमने पहले मार्केटिंग बेसिक के बारे में बात करी थी ना मान के चलते हैं मेरे पास कोई क्लाइंट आया उसके बारे में मेरे को नहीं पता उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है मैंने उससे पूछा उसको भी ढंग से नहीं पता तो क्या करेंगे हम तो हम पहले ट्रायल करके देखेंगे ट्रायल के अंदर हम वेरियस वेरियस चीज़ों टारगेट ऑडियंस के ऊपर टेस्ट करके देखेंगे उसके बाद एनालिटिक्स में मेरे पास डेटा आएगा फिर उस डेटा के ऊपर मैं रिजल्ट ओरिएंटेड काम करूँगा कि भाई ये डेटा अच्छा है इसके ऊपर मार्केट करना चाहिए ढंग से अब साथ में बात करते हैं क्रिएटिव स्किल्स के बारे में क्रिएटिव स्किल्स का मतलब क्या हुआ मान के चलो गूगल एडवर्ड्स है उसके ऊपर मैंने एक सीरीज बना रखी है अब एक नया बंदा है जो कि गूगल एडवर्ड्स के ऊपर सीरीज बनाना चाहता है तो वो ऐसा क्या अलग करेगा जो कि मैंने नहीं दी है अपनी वीडियो के अंदर दिस इज क्रिएटिविटी अब क्रिएटिविटी का मतलब एक रास्ता है एक काम को करने के दस रास्ते ढूंढना दिस इज क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि भाई क्या पेंटिंग करता है क्या डिज़ाइन है इस बंदे का ये क्रिएटिविटी हर चीज़ के अंदर क्रिएटिविटी होती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर आप कैंपेन चला रहे हो तो आप एक ही चीज़ के ऊपर दस अलग अलग टाइप के कैंपेन्स बना पाओ दिस इज़ क्रिएटिविटी अगर मैंने आपको कहा कि भाई मुझे जूते बेचने हैं वाइट कलर के जूते हैं अस्सी रुपये के हैं और छब्बीस जनवरी को मैं सेल करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर भी आप दस एड कॉपीज बना दो दस पोस्ट बना दो दस सब कुछ बना दो या ज़्यादा भी बना दो दिस इज़ क्रिएटिविटी अब ऐसा देखा गया जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो एनालिटिकल नहीं होते जो एनालिटिकल होते हैं वो क्रिएटिव नहीं होते जो दोनों के हाइब्रिड होते हैं उनको साइल करना कहा जाता है तो नॉर्मली मजाक की बात कर रहा हूँ सेंटर ब्रेन लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन वाली कहानी है पर अगर आपके अंदर एनालिटिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो आप ऐसे डिजिटल मार्केटिंग निच को पकड़ो जहाँ पर एनालिटिक्स का ज़्यादा यूज़ होता है गूगल एडवर्ड्स हो गया सोशल मीडिया का एनालिटिकल पार्ट आ गया ये वाली चीज़ें आ गई और अगर आपके अंदर क्रिएटिव सेंस ज़्यादा है तो गूगल एडवर्ड्स के अंदर आप कॉपी राइटिंग कर सकते हो बैनर्स बना सकते हो सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हो वेबसाइट के अंदर यू आई यू उसके ऊपर ज़्यादा काम कर सकते हो वहाँ पे सेल्स कॉपी लिखवा सकते हो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कंसनट्रेट कर सकते हो और अगर आप दोनों के अंदर अच्छे हो तो आप भगवान हो तो आपको सब पूछ आता है उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी बाय गुड नाइट शब अगर गुदाफिस गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं